30 mhm. westlich des Toten Meeres. Und das war damals ja noch nicht bevölkert, sondern das ist eigentlich Beduinenland gewesen. Mhm. Und haben Forscher diesen Stein gefunden und haben gleich gemerkt, oh, das ist was Besonderes. Daraufhin wussten die Beduinen wiederum, oh, das ist wertvoll. Mhm. Ja. Aber weil die dann natürlich auch die Forscher, was sie gemacht haben, die Beduinen haben es einfach gesprengt. Mhm. Mhm. Dann haben die einzelnen Teile konnte man leichter verstecken. Mhm. Haben, für sie war es, weil man gemerkt hat, das ist wertvoll, eine Art Nutzung. Ja. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, ist dann auch die einzelnen Teile wieder verkauft. Jetzt sieht man, das fehlt ja trotzdem was. Ich meine, das ist ja ergänzt hier. Man hat ja noch Bilder von dem Stück. Wie konnte man das ergänzen? Mhm. Also wo es noch ganz war, hat man so eine Art Abklatsch gemacht mit Pappmaché. Mhm. Man hatte sozusagen davon die Abdrücke, man konnte also, man wusste grob, was draufsteht, mhm, man konnte so rekonstruieren. Okay. Interessant ist ja auch noch beim Louvre hat das Original, aber im British Museum in, Engl in England, in London, steht auch nochmal eine Frage. Mhm. Mhm. Jetzt gucken wir mal den Stein.